ബി കോം ഫോർത്ത് സെമസ്റ്റർ കോർപ്പറേറ്റ് റെഗുലേഷൻ്റെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ മൊഡ്യൂൾ ത്രീ ഷെയർ ആൻഡ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ചില ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഭാഗങ്ങളായിരുന്നു നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്നത് ഷെയറും ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എന്താണെന്നും ഇക്വിറ്റി ഷെയറും പ്രിഫറൻസ് ഷെയറും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ സൂചിപ്പിച്ചത് പാർട്ട് രണ്ട് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ഒരു കമ്പനി തങ്ങളുടെ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് മൂന്ന് രൂപത്തിലാണ് ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് എ ബൈ പ്രൈവറ്റ് പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ബി ബൈ അലോട്ട്മെൻറ്റ് ടു ഇഷ്യൂ ഹൗസ് സി പബ്ലിക് ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയർ ഈ മൂന്നും എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഒന്നുകൂടി പറയാം ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന രീതി ഒരു കമ്പനി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന രീതി മൂന്ന് രൂപത്തിലാണ് ബൈ പ്രൈവറ്റ് പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ബൈ അലോട്ട്മെൻറ്റ് ടു ഇഷ്യൂ ഹൗസ് പബ്ലിക് ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയർ ഒന്നാമതായി എന്താണ് പ്രൈവറ്റ് പ്ലേസ്മെൻറ്റ് നോക്കാം ഒരു കമ്പനി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന പ്രൈവറ്റ് പ്ലേസ്മെൻറ്റ് മെത്തേഡിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഇറ്റ് മീൻസ് എനി ഓഫർ ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റി ഓർ ഇൻവിറ്റേഷൻ ടു സബ്സ്ക്രൈബ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ടു എ സെലക്റ്റഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പേഴ്സൺ ബൈ എ കമ്പനി ഒരു കമ്പനി അവരുടെ ഷെയർ ഏതെങ്കിലും പെർട്ടിക്കുലർ ഗ്രൂപ്പിന് മാത്രം ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പ്രൈവറ്റ് പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഉദാഹരണത്തിന് ഫ്രണ്ട്സിനോ റിലേറ്റീവ്സിനോ ഒക്കെ തന്നെ മാത്രമായിട്ട് ഷെയർ ഒരു കമ്പനിയുടെ ഷെയർ കൊടുക്കുന്നു പൊതുജനങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഒരു ഗ്രൂപ്പിന് മാത്രം കൊടുക്കുന്നു ഇത്തരത്തിൽ ഇപ്പോൾ പണം സമാഹരിക്കുന്ന രീതിക്ക് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് പ്രൈവറ്റ് പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇവിടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഓർക്കുക പ്രൈവറ്റ് പ്ലേസ്മെൻറ്റ് മെത്തേഡിലാണ് ഒരു കമ്പനി ഷെയർ സമാഹരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ സാഹചര്യത്തിൽ രജിസ്ട്രാർ എടുത്ത് പ്രോസ്പെക്ടസ് എന്ന ഡോക്യുമെൻറ്റിന് പകരം വെക്കുന്ന ഡോക്യുമെൻറ്റിന് പറയുന്ന പേരാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ ലിയോ പ്രോസ്പെക്ടസ് പ്രൈവറ്റ് പ്ലേസ്മെൻറ്റ് മെത്തേഡിൽ ഒരു കമ്പനിക്ക് എന്ത് നിർബന്ധമില്ല പ്രോസ്പെക്ടസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ട നിർബന്ധമില്ല രജിസ്ട്രാർ എടുത്ത് പോയിട്ട് രജിസ്ട്രേഷൻ പർപ്പസിന് പ്രോസ്പെക്ടസ് ആവശ്യമില്ല പക്ഷേ പ്രധാനമായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ത് വേണം അതിന് പകരം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇല്ലിയോ പ്രോസ്പെക്ടസ് എന്ന് പറയുന്ന ഡോക്യുമെൻറ്റ് വെക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ രീതി പ്രൈവറ്റ് പ്ലേസ്മെൻറ്റ് രണ്ടാമത്തത് ബൈ അലോട്ട്മെൻറ്റ് ടു ഇഷ്യൂ ഹൗസ് ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അണ്ടർ ദീസ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ദ കമ്പനി അലോട്ട്സ് ഓർ എഗ്രീ ടു അലോട്ട് ഷെയർ ഓർ ഡിബെഞ്ചസ് അറ്റ് എ പ്രൈസ് ടു എ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓർ ഓൺ ഇഷ്യൂ ഹൗസ് ഫോർ സെയിൽ ടു ദ പബ്ലിക് ഇവിടെ കമ്പനി പൊതുജനങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഒരു ഇടനിലക്കാരെ അഥവാ ഒരു ഇൻ്റർമീഡിയറി ആ ഇൻ്റർമീഡിയറി പൊതുവെ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആയിരിക്കും ധനകാര്യ സ്ഥാപനമായിരിക്കും ഇവർക്ക് കമ്പനി ഷെയർ ആദ്യം ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നു കമ്പനിക്ക് വേണ്ടി പിന്നീട് ഈ ഇൻ്റർമീഡിയറി അഥവാ ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ് പൊതുജനങ്ങളിൽ നിന്ന് പണം സമാഹരിച്ച് കൊടുക്കുന്നത് ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ കമ്പനിക്ക് വേണ്ടി ഈ ഇൻ്റർമീഡിയറി ഈ ഇഷ്യൂ ഹൗസ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ഡോക്യുമെൻറ്റിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഡീമഡ് പ്രോസ്പെക്ടസ് പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്യാം ഡീമഡ് പ്രോസ്പെക്ടസ് ഇൻ ഇഷ്യൂ ഹൗസ് മെത്തേഡ് പ്രകാരം ഷെയർ റൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഡോക്യുമെൻറ്റിനെയാണ് ഡീമഡ് പ്രോസ്പെക്ടസ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തെ മെത്തേഡ് പബ്ലിക് ഇഷ്യൂ പബ്ലിക് ഇഷ്യൂ നമ്മൾ പൊതുവെ നമുക്കറിയുന്ന മെത്തേഡാണ് എന്താണ് പ്രോസ്പെക്ടസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്ത് പൊതുജനങ്ങളിൽ നിന്ന് പണം സമാഹരിക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ രീതിയാണ് ഇത് പബ്ലിക് ഇഷ്യൂ മൂന്നും ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഒന്ന് പ്രൈവറ്റ് പ്ലേസ്മെൻറ്റ് രണ്ട് ബൈ അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഇഷ്യൂ ഹൗസ് മൂന്ന് പബ്ലിക് ഇഷ്യൂ ഓക്കെ അടുത്തത് പ്രൊസീജിയർ റിക്വയർഡ് ഫോർ പബ്ലിക് ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയർ എന്തൊക്കെ നടപടിക്രമങ്ങളാണ് ഒരു കമ്പനി ഷെയർ പബ്ലിക്കിന് പൊതുജനങ്ങളോട് ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് പാലിക്കേണ്ടത് ആറ് കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒന്നാമത് അപ്രൂവൽ ആൻഡ് ഫയലിംഗ് ഓഫ് പ്രോസ്പെക്ടസ് ഒരു കമ്പനി ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതിന്
നാലാമത് ഇങ്ങനെ കിട്ടിയ അപേക്ഷകർ എന്തൊക്കെയാണ് സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിക്കുക എത്രത്തോളം അപേക്ഷ തന്നിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് എത്ര ഷെയർ വേണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം എന്നാൽ അത് സോർട്ട് ചെയ്യുക നാല് അഞ്ചാമത്തത് ക്ലോഷർ ഓഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ലിസ്റ്റ് നേരത്തെ പ്രോസ്പെക്ടസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്ത സമയത്ത് ആ പ്രോസ്പെക്ടസ് കൃത്യമായി മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ക്ലോസിംഗ് ഡേറ്റ് എന്നാണ് അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന ഡേറ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ആ ഡേറ്റിന് എന്തൊക്കെയാ ക്ലോസ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ലിസ്റ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ആറാമത് റെക്കോർഡിങ് ഓഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻ അങ്ങനെ ക്ലോസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വന്നിരിക്കുന്ന അപേക്ഷ രേഖ ഒന്ന് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക ഈ കാര്യങ്ങൾ ഈ ആറ് കാര്യങ്ങളാണ് പബ്ലിക് ഇഷ്യൂമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രൊസീജിയർ അടുത്തത് അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഷെയർ ഇനി നമ്മൾ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ കിട്ടി പ്രോസ്പെക്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്തു അപേക്ഷയെ കിട്ടി അവരൊക്കെ സോർട്ട് ചെയ്തു അടുത്ത ഘട്ടം ഷെയർ അലോട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അല്ലേ അലോട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഷെയർ അലോട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പ്രൊസീജിയർ റിഗാർഡിങ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഷെയർ എന്തൊക്കെ ഇവിടെയും ചില നടപടിക്രമങ്ങളുണ്ട് ഈ നടപടിക്രമങ്ങളെ നമുക്ക് രണ്ടായി തരം തിരിക്കാം ഒന്നാമത്തതാണ് ജനറൽ പ്രിൻസിപ്പൾ എന്നും രണ്ടാമത്തത് സ്റ്റാറ്റുറ്ററി റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് എന്നും ജനറൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ പൊതുവായ ചില തത്വങ്ങൾ ഷെയർ അലോട്ട് ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പൊതുവായ ചില തത്വങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റാറ്റുറ്ററി റെസ് സ്റ്റാറ്റുറ്ററി എന്നുള്ള വാക്ക് നമുക്കറിയാം നിയമപരമായി അല്ലേ ലീഗലായിട്ടുള്ള ചില നിയന്ത്രണങ്ങളുമുണ്ട് ഓക്കെ വിശദമായിട്ടൊന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് എന്തോ കാണുന്നത് ആദ്യത്തത് ജനറൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് റിഗാർഡിങ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഷെയർ അലോട്ട് ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പൊതുവായിട്ടുള്ള ചില നിബന്ധനകൾ ചില നിർദ്ദേശങ്ങൾ എന്തൊക്കെ നോക്കാം ഒന്നാമത്തത് അലോട്ട്മെൻറ്റ് ബൈ പ്രോപ്പർ അതോറിറ്റി ഷെയർ അലോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും ആരാവണം പ്രോപ്പർ അതോറിറ്റി ആവണം അഥവാ ദാറ്റ് ഈസ് ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ദി കമ്പനി അല്ലെങ്കിൽ ഓർ കമ്മിറ്റി ഓതറൈസ്ഡ് ടു അലോട്ട് ഷെയർ ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് ദി ബോർഡ് ബോ സാധാരണ ഒരു കമ്പനിയുടെ റെസ്പോൺസിബിൾ ഈ ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സിനേക്കും അവരാണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് രണ്ടാമത് അലോട്ട്മെൻറ്റ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓൺലി അപ്പം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം കമ്പനി ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് ആർക്കാണോ അപേക്ഷ തന്നത് ആരൊക്കെയാണോ അപേക്ഷ തന്നത് അവർക്കാവണം അതാണ് രണ്ടാമത് ചെയ്യേണ്ടത് മൂന്നാമത് റീസണബിൾ ടൈം അലോട്ട്മെൻറ്റ് മസ്റ്റ് ബി മെയ്ഡ് വിത്തിൻ എ റീസണബിൾ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം ഒരു മാന്യമായ സമയത്ത് അപേക്ഷ സ്വീകരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു റീസണബിൾ ടൈമിനുള്ളിൽ തന്നെ ഷെയർ അലോട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഒരു കമ്പനിയുടെ ജനറൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമാണ് മൂന്നാമത്തത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്നതുകൊണ്ട് ഇവിടെ അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഒരു സെയില് ചെയ്യുകയാണ് അല്ലേ ഒരു കോൺട്രാക്റ്റാണ് വാങ്ങൽ വിൽക്കലുണ്ട് അവിടെ ഒരു ഓഫറും ആക്സെപ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഒരു അപേക്ഷ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഷെയർ അലോട്ട് ചെയ്യുന്നത് നിർബന്ധമായും അലോട്ട് ചെയ്യുക അഥവാ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ജനറൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസിൻ്റെ നാലാമത്തെ കാര്യം അഞ്ചാമത്തത് അബ്സല്യൂട്ട് ആൻഡ് അൺകണ്ടീഷണൽ ഇവിടെ എന്താണ് അൺകണ്ടീഷണൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻസ് ആരാണോ അവർക്കാണ് ഷെയർ അലോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അതല്ലാതെ മറ്റ് വ്യവസ്ഥകളൊന്നും എന്തുണ്ടാവാൻ പാടില്ല മറ്റ് ക്രൈറ്റീരിയകൾ ഒരു മാനദണ്ഡങ്ങളും ഇത് ഈ വ്യവസ്ഥേൻ്റെ ഉപരിയായിട്ട് വെക്കാൻ പാടില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ജനറൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ അഞ്ച് കാര്യങ്ങളാണ് പ്രോപ്പർ അതോറിറ്റി ആവണം അലോട്ട് ഷെയർ അലോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്ലിക്കേഷൻസ് ആരാണ് തന്നെ അവർക്കാണ് ഷെയർ അലോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അതൊരു മിനിമം റീസണബിൾ ടൈമിനുള്ളിലാവണം ഇത് കൊടുക്കുന്നത് ഈ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം അൺകണ്ടീഷണൽ ആവണം എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അടുത്തത് സ്റ്റാറ്റുറ്ററി റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഓൺ അലോട്ട്മെൻറ്റ് നിയമപരമായിട്ട് ചില നിയന്ത്രണങ്ങളുണ്ട് നിയമപരമായുള്ള ചില നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഇത് ഫോളോ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രൊസീജിയർ എന്തായിരിക്കും ഇറഗുലർ അലോട്ട്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവാലിഡ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നാല് കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഒന്നാമത് രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് പ്രോസ്പെക്ടസ് നിർബന്ധമായിട്ടും പ്രോസ്പെക്ടസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാതെ ഒരു കമ്പനി ഷെയർ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്തല്ല പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡല്ല അപ്പോൾ നിർബന്ധമായിട്ടും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമ
ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവരുടെ ഗൈഡ് ലൈൻസ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ അവസാന ഭാഗമുണ്ട് അവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അവർ പറയുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും കൃത്യമായി പാലിച്ചു കൊണ്ടാവണം ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളത് നാലാമത്തെ കാര്യം ഓപ്പണിംഗ് ആൻഡ് ക്ലോസിംഗ് ദ ഇഷ്യൂ ഈ പ്രോസ്പെക്ടസിൽ കൃത്യമായിട്ട് എന്നാണ് അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്നത് എന്നാണ് അതിൻ്റെ അവസാന ഡേറ്റും എന്നും പ്രതിപാദിക്കുന്നു ഈ ഒരു കാര്യമാണ് സ്റ്റാറ്റുറ്ററി റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് നാലെണ്ണം ഒന്നുകൂടി പറയാം പ്രോസ്പെക്ടസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം മിനിമം സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ സ്വീകരിക്കണം സെബിയുടെ ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രമേ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പാടുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ പ്രോസ്പെക്ടസ് മസ്റ്റ് മെൻഷൻ ദ ഓപ്പണിംഗ് ആൻഡ് ക്ലോസിംഗ് ദ ഇഷ്യൂ ഡേ ഓക്കെ അടുത്തത് ഇറഗുലർ അലോട്ട്മെൻറ്റ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലും അതുപോലെ തന്നെ മുമ്പുള്ള പല കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നാല് മാർക്കിൻ്റെ ഒരു ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഏത് തരം അലോട്ട്മെൻറ്റിനെയാണ് ഇറഗുലർ എന്ന് വിളിക്കുക എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഒരു പോർഷൻസ് ആണ് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക ഇറഗുലർ അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഇറഗുലർ അലോട്ട്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെഗുലർ അലോട്ട്മെൻറ്റ് അല്ലാത്ത എല്ലാ അലോട്ട്മെൻറ്റിനെയും ഇറഗുലർ അലോട്ട്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയും നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ രണ്ട് പ്രിൻസിപ്പൾസ് ജനറൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസും അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റാറ്റുറ്ററി പ്രിൻസിപ്പിൾസും ഒരു കമ്പനി ഷെയർ അലോട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇവയൊന്നും പാലിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അത്തരം പിന്നെ അലോട്ട്മെൻറ്റിനെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഇറഗുലർ അലോട്ട്മെൻറ്റ് എന്ന് ഓക്കെ നോക്കാം ഇറഗുലർ അലോട്ട്മെൻറ്റ് കുറച്ച് റീസൺസുകളുണ്ട് ആ റീസൺസ് ഓരോ പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് നോക്കാം ഒന്നാമത്തത് where minimum subscription is not received section 39 നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് 39 ആം വകുപ്പിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു കമ്പനിക്ക് ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മിനിമം സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ കിട്ടണമെന്ന് മിനിമം സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ സ്വീകരിക്കാതെ അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇല്ലാതെ ഷെയർ അലോട്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ അലോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്ത് അലോട്ട്മെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഇറഗുലർ അലോട്ട്മെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ രണ്ടാമത്തത് where a copy of the prospectus has not been filed with the registrar of company section 26 clause 4 രണ്ടാമത് നമ്മൾ നേത്ത സ്റ്റാറ്റുറ്ററി പ്രൊവിഷനിൽ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞ പ്രോസ്പെക്ടസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനാണ് ഒരു കമ്പനി എന്താക്കി പ്രോസ്പെക്ടസ് ഫയൽ ചെയ്യാതെ രജിസ്ട്രാർ എടുത്ത് ഫയൽ ചെയ്യാതെയാണ് ഷെയർ അലോട്ട് ചെയ്തതെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള അലോട്ട്മെൻറ്റിനെയും വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അതും എന്തിനൊരു കാരണമാണ് ഇറഗുലർ അലോട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ റീസണാണ് മൂന്നാമത്തത് വേർ എ കോപ്പി ഓഫ് ദി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ ലിയോ പ്രോസ്പെക്ടസ് ഹാസ് നോട്ട് ബീൻ ഡെലിവേർ ടു ദ രജിസ്റ്റാർ ഓഫ് കമ്പനി അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ത്രീ ഡേയ്സ് ബിഫോർ ദി അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഷെയർ അലോട്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മൂന്ന് ദിവസത്തിന് മുമ്പായിട്ടെങ്ങാനും കമ്പ് രജിസ്ട്രാർ എടുത്ത് എന്ത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ലിയോ പ്രോസ്പെക്ടസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ലിയോ പ്രോസ്പെക്ടസ് ആർക്കാണ് ആവശ്യം ഒരു കമ്പനി പ്രൈവറ്റ് പ്ലേസ്മെൻറ്റായി ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം കമ്പനികൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണ് പ്രോസ്പെക്ടസിന് പകരം വെക്കുന്ന ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണ് ഇത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ലിയോ പ്രോസ്പെക്ടസ് അപ്പോൾ ഇത്തരം പ്രൈവറ്റ് പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് പോലും അവർ അലോട്ട് ഷെയർ അലോട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഇതും രജിസ്ട്രാർ എടുത്ത് ഫയൽ ചെയ്യേണ്ട ഡോക്യുമെൻ്റാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അത്തരം ഷെയർ അലോട്ട്മെൻറ്റ് മെത്തേഡും എന്താണ് ഇറഗുലർ അലോട്ട്മെൻ്റ് ആണ് നാലാമത്തത് വേർ ആപ്ലിക്കേഷൻ മണി ഹാസ് നോട്ട് ബീൻ റിസീവ്ഡ് ക്യാപ്റ്റ് ഇൻ ദ ഷെഡ്യൂൾഡ് ബാങ്ക് നമുക്കറിയാം ഷെയർ അലോട്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു പ്രൊസീജിയർ നമുക്കറിയാം അല്ലേ അപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മളതിൻ്റെ എൻട്രികളൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഷെയർ അപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടാവും അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവും ഫസ്റ്റ് കോൾ ഉണ്ടാവും ഫൈനൽ കോൾ ഉണ്ടാവും ഇവിടെ അപ്ലിക്കേഷൻ്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ഷെയർ അപ്ലിക്കേഷൻ കിട്ടുന്ന പണം ഷെഡ്യൂൾഡ് ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതും ഇറഗുലർ അലോട്ട്മെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് പരിഗണിക്കുന്നത് ഓക്കെ അഞ്ചാമത്തെ നോക്കാം വേർ ആപ്ലിക്കേഷൻ മണി ടു എ മിനിമം ഓഫ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദി നോമിനൽ വാല്യൂ ഹാസ് നോട്ട് ബീൻ റിസീവ്ഡ് അഞ്ചാമത്തെ റീസൺ ഇറഗുലർ അലോട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ റീസൺ അപ്ലിക്കേഷൻ മണി ടു എ മിനിമം ഓഫ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദി നോമിനൽ വാല്യൂ ഹാസ് നോട്ട് ബീൻ റിസീവ്ഡ് കമ്പനിയുടെ ഫേസ് വാല്യൂ ഷെയറിൻ്റെ ഫേസ് വാല്യൂവിൻ്റെ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് മിനിമം അപ്ലിക്കേഷൻ മണി ആവണം മിനിമം അതിൽ കുറയാൻ പാടില്ല ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് കൂടാം മിനിമം ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ്
then ayamathade when a company does not issue prospectus in a public issue as required by section 23 or company end edittilla prospectus an issue edittilla prospectus an issue cheyade aanu company share allot cheythengil attaram allotment um irregular allotment aanu nerthe nammal point parna endane prospectus file cheyade adava register edith register cheyade issue cheythal aanu രജിസ്റ്റർ എടുത്ത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാത്തതും അതുപോലെ തന്നെ പബ്ലിക്കിന് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാത്തതുമായ എല്ലാ റീസൺ കൊണ്ടും എന്താവും അത്തരം അലോട്ട്മെൻറ്റുകളൊക്കെ ഇറഗുലർ അലോട്ട്മെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് പരിഗണിക്കുന്നത് എട്ടാമത്തെ ലാസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് വേർ ദ പ്രോസ്പെക്ടസ് ഇഷ്യൂഡ് ബൈ ദി കമ്പനി ഡസൻറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് എനി ഓഫ് ദി മാറ്റേഴ്സ് റിക്വയർഡ് ടു ബി ഇൻക്ലൂഡഡ് ദർ ഇൻ അണ്ടർ സെക്ഷൻ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ക്ലോസ് വൺ ഓൾ ദ ഇൻഫർമേഷൻ ഗിവൺ ഇൻ ദിസ് മിസ്ലീഡിങ് ഫോൾട്ടി ആൻഡ് ഇൻകറക്റ്റ് എട്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് പ്രോസ്പെക്ടസ് ഒരു കമ്പനി ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ആ ഇഷ്യൂ ചെയ്ത പ്രോസ്പെക്ടസിൽ എന്തില്ല എനി മാ മാറ്റേഴ്സ് റിക്വയർഡ് ടു ബി ഇൻക്ലൂഡഡ് ദർ ഈസ് അണ്ടർ സെക്ഷൻ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ക്ലോസ് വൺ ഇരുപത്തി ആറ് ക്ലോസ് വൺ വകുപ്പിന് വിരുദ്ധമായിട്ടാണ് ഒരു പ്രോസ്പെക്ടസിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് എന്താവണമെന്ന് കൃത്യമായി പ്രതിപാദിക്കുന്ന നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ് ഓഫ്ലൈൻ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ് എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ കണ്ടൻസുകൾ വേണ്ടി ഒരു പ്രോസ്പെക്ടസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഇരുപത്തി ആറ് ക്ലോസ് വണ്ണിന് വിരുദ്ധമായിട്ട് അതിൽ പറയുന്ന മാറ്റേഴ്സ് ഒന്നും ഇല്ലാതെയാണ് ഒരു കമ്പനി ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്തത് അത്തരം അലോട്ട്മെൻറ്റ് എന്ത് അലോട്ട്മെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഇറഗുലർ അലോട്ട്മെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഓർ ദ ഇൻഫർമേഷൻ ഗിവൺ ഈസ് മിസ്ലീഡിങ് ഫോൾട്ടി ആൻഡ് ഇൻകറക്റ്റ് ദൻ അതോടൊപ്പം തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ എന്താവാം ഈ പ്രോസ്പെക്ടസിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന കണ്ടൻറ്റുകൾ തെറ്റായിട്ട് ഒരാൾ നയിക്കുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റായ കാര്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളെ ഇൻ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചില ഇൻകറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷനുകളാണ് പ്രോസ്പെക്ടസിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ അങ്ങനെ അലോട്ട് ചെയ്ത ഷെയറും ഇറഗുലർ അലോട്ട്മെൻ്റ് ആണ് അപ്പം ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ പ്രോസ്പെക്ടസ് എന്നുള്ള ഡോക്യുമെൻ്റ് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുക പ്രോസ്പെക്ടസ് ഫയൽ ചെയ്യാതെയോ പ്രോസ്പെക്ടസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാതെയോ തെറ്റായ പ്രോസ്പെക്ടസ് വെച്ചോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്ന എല്ലാ തരം അലോട്ട്മെൻറ്റുകളും എന്താണ് ഇറഗുലർ അലോട്ട്മെൻ്റ് ആണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ബാക്കി മൂന്നാലഞ്ച് പോയിൻറ്റുകളും ഉണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ ഭാഗം നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിന് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് വട്ട് ആർ ദ ഇറഗുലർ അലോട്ട്മെൻറ്റ് അല്ലെ വാട്ട് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് ദ റീസൺ ഫോർ ഇറഗുലർ അലോട്ട്മെൻറ്റ് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഈ ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്